Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Temos agora um legítimo comunista no STF. Agora não dá mais para dizer que é loucura da extrema-direita, né? Ai, todo mundo é comunista. Não, não, agora nós temos um comunista. Um leninista marxista! E tá muito divertido, porque é, eles estão apavorados, eles estão fora de si. Olha só aqui o Nicolas, ó. Mais do que nunca, chega da direita eleger candidatos meia boca, ou é nosso ou tá fora. Homens covardes e sem caráter geram muito prejuízo para a nação. Se você acha que homens durões são perigosos, espere até para ver o que homens fracos são capazes de fazer. <risos> que vontadíssimo. Queria poder falar o que penso sem medo, como vivemos em uma democracia relativa. Ficarei calada, mas acho muito difícil a direita ganhar alguma eleição nos próximos anos. Tô com você, Jaqueline Loyola. Eu também gostaria de achar, eu queria ter essa certeza de que essa extrema direita não ganharia mais eleições, mas é, é a própria extrema direita tá com mais convicção do que eu. Mas vamos, vamos, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus <risos> para fazer esse recorte aqui, né, do pessoal religioso. Sérgio, Sérgio Camargo. Alguns direitistas conservadores anunciaram saída das redes com a vitória de Dino. Entendem que não vale a pena continuar publicando. Que ótimo seria se todos saíssem, inclusive você, Sérgio. É decisão de caráter pessoal que deve ser respeitada. O risco aumentou exponencialmente. Cada um sabe o que é melhor para si e qual o limite. É o Nós e Conexões, é, é o Nós e Conexões que fez para a gente assim, esse, esse, essa compilação aqui. né? Elise Wilshaw. Eu não vou desistir da terra que nasci. Caramba! Que isso, rapaz! Mas você já está querendo morrer? O Lula se preparou 40 anos para dar o bote final. O bote. O bote. O bote final. Lula. É, o Lula agora é o. Aliás, parabéns, hein, Lula. Puxa vida. E ele ainda está comendo pelas beiradas. O grosso vai vir. O grosso vai vir. Há oito anos a direita nem sabia que existia, o que era, o que queria, para onde ia, se é. Queria. Em cinco anos já dizem que cansaram, desanimaram, me chamaram de iludida para Dedéu e acham que vão mudar tudo e na hora. É... <risos> Gente, a, a, a direita não sabia, quer dizer, há, há cinco anos, não, cara, a direita tá aí desde a descoberta, né? Do que, que eles chamam de descoberta, nós chamamos de invasão, né? Desde a descoberta do Brasil. Gustavo Geyer, esse aqui é espetacular. Fiz tudo o que podia ser feito e até mais para perdermos mais uma. Puxa vida. Daqui a pouco tem vídeo dele aqui. Temos um comunista declarado no STF. Desculpem. Quer dizer, cara, você é deputado. Por mais que você pudesse fazer alguma coisa, nem adiantar porcaria nenhuma. Você é deputado. Mais uma do Nicolas. Não somente o zelador de biografia, que eu nem sei quem é. Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Eu não sei quem é. Mas outros, inclusive do PL, votaram a favor de Dino. Traiam enquanto há tempo, pois o lugar de vocês será tomado por homens de caráter. As urnas os esperam. Cara, revoltadíssimo. Chupetinha quase tirou a chupetinha para falar. Espetacular! O PT só saiu do poder por causa da Lava Jato. Bolsonaro já foi eleito por causa da Lava Jato. Hoje o juiz da Lava Jato deu a entender que votou favoravelmente ao indicado do preso na Lava Jato. PT vai ficar no poder no mínimo mais uns 20 anos fácil. Esqueçam. Eu concordo, gostaria também de acreditar. Eles estão assim, é, colocando aquilo, tudo que a gente gostaria que acontecesse. Né? É, vamos, eu acho que o, o, um dos mais incomodados foi o Chupetinha. Tem mais uma dele aqui. É, o Pedro Ronk diz assim, a esquerda vai perseguir cristãos, disse o Nicolas Ferreira, convocando pastores para perseguir Flávio Dino, que é cristão. 
Impressionante a quantidade de pastores calados e inertes em combater a ida de Flávio Dino ao STF, um defensor de ideias inimigas da nossa fé. Como nós, povo cristão, permite a chegada de um comunista na Suprema Corte, nós somos maioria, não faltam mais cristãos no Brasil, faltam mais cristãos que vivam o cristianismo no Brasil. Sendo que o Flávio Dino é cristão, a primeira vez que ele falou publicamente, ele disse isso ontem, foi dentro de uma igreja. E essa situação dessa invasão da, 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 da extrema-direita dentro dos evangélicos é uma das coisas mais torpes, um dos maiores crimes que a extrema-direita pôde é, fazer ao Brasil. Eu, eu conheço pessoas evangélicas que são pessoas boas, que são pessoas é, com boa índole, mas que se entregaram para esse discurso de extrema-direita e é impossível você tirar essas pessoas desse caminho. É impossível possível, porque não tem condições de argumentar, e qualquer coisa que você vai argumentar, ele vai dizer, ah, esse cara é de esquerda esse cara é petista, esse cara é lulista esse cara, e aí eles se colocam ali dentro de um, de um, de um escudo, e não conseguem ouvir ninguém, só conseguem ouvir o grupo de WhatsApp os extremistas de direita e pessoas como esse Nicolas Ferreira que se apoderaram da, da crença e da fé cristã para poder dizer que tudo o que é contrário ao, ao adversário o político dele é do satanás, é contra o cristianismo, isso é criminoso, um sujeito como o Nicolas, ele precisa estar fora da política, ele tem que ficar dentro da igreja, aí dentro da igreja ele vai falar as asneiras que ele quiser, mas o, o alcance dele em relação à sociedade vai ser muito menor, porque na verdade quando ele é deputado, ele está falando para o país, ele não está falando somente dentro de uma igreja, mas é aquela questão né? Vamos, estamos acompanhando com enorme tristeza o desenrolar dessas questões. Eu tenho aqui um trecho do Geyer, mas eu antes quero pedir para você dar o like no vídeo, né? Dê o like no vídeo, por favor, e se inscreva no canal. Dê essa moral aqui para gente. Nós estamos todos os dias trabalhando para você e você já estava esquecendo, né? Daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou trazer aqui para você aquela oportunidade para você ganhar dinheiro em 2023, para você ganhar dinheiro no final deste ano, até o Natal, dá para você levantar uma graninha, mas isso é só no final do vídeo. Vamos ouvir Geyer, que eu acho que vale a pena, né? Eu acredito que, que, que seja aquele momento que a gente vai ficar feliz. Ó, ó a carinha dele, <risos> o desmentindo Bolsonaro, momentos, é, melhores momentos do Geyer chorando a aprovação de Flávio Dino no STF. <risos> só essa carinha já dá tristeza, né, em todo mundo tadinho, tadinho é isso aí galera, resultado saiu, 47 votos favoráveis 31 votos contra, Flávio Dino agora é um novo ministro do STF o problema é que o povo ainda elege senadores que votam dessa forma que não se preocupa com o povo brasileiro que não se preocupa com o Brasil perdemos essa batalha porque senadores não amam o Brasil, não se preocupam com seus eleitores, com a Constituição. A gente só apanha, a gente não ganha nenhuma. Nós ainda não somos a maioria. O povo de bem, as pessoas de bem compromissadas com o Brasil, não é a maioria ainda no Congresso. A gente apanha, 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 não consegue vencer as nossas batalhas, estamos sendo perseguidos, podendo ser presos. E quando a gente encontra os nossos apoiadores, eles falam sempre isso. Obrigado. <risos> Dizem, né? <risos> A gente só se apanha-se! Nós só se apanha-se! A gente não se ganha-se uma, cis! E o, e o Malafaia? O Malafaia fez jejum. Desculpa, gente, mas é, eu tenho que estar tá feliz. Eu tô feliz. O Malafaia, rapaz. Vamos ver o Malafaia. Eu queria desafiar aqui a igreja para essa semana, de segunda a sexta, de meia-noite a meio-dia fazer um jejum, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo na nossa nação, se você pensa que Alexandre de Moraes é ruim, estão querendo mandar para lá um comunista marxista, Vai ver o que ele defende, que já tem vídeos aí, que todo mundo sabe, já sei disso há muito tempo. O senhor Flávio Dino. Ele é pior, eu disse três para quebrar o galho, ele é pior dez vezes do que Alexandre de Moraes. Todo comunista, e ele é comunista raiz, batalha contra costumes, 
família, igreja, espiritualidade e pátria. Todo. Nós temos que orar, gente. Nós temos que orar, gente. Você vê que eles fizeram esse jejum. É um, um jejum que não tem cabimento. Porque é, são horas, horas. A noite inteira de jejum. Passaram fome para quê? Eu pergunto para você. Para absolutamente nada. Que deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas acho que o grande momento de ontem foi esse aqui, né, gente? Ah, o Moro... O Moro, o Moro irritou muito o povo, rapaz. Isso aqui deu comentário pra caramba, né? Ele sorrindo. As pessoas falaram que ele votou no Dino. Olha aqui, a, a capa do Estadão de hoje. Governo vence resistência e Senado aprova por margem estreita ida de, hino, de Dino ao STF. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Que história de margem, margem estreita? Todo mundo falando, ah, podia ter mais votos. Não, ele teve a, a mesma quantidade de votos é, do Mendonça, e ninguém falou que, nossa, foi, foi apertado, não, foi exatamente igual a votação no Mendonça, exatamente igual, só que pro Dino é margem estreita, foi apertado, cara, tudo bem, tá, vamos relevar isso, porque tá lá, é ministro do STF, esquece, mas tá aí é, essa foto do Moro, tem uma aqui que eu achei muito legal, gente, é, o, o pessoal tirou uma foto do celular do Moro, e essa foto, gente, ela é maravilhosa, hein? Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou, votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa é só acionar. Ao, ao Moro respondendo, beleza, vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra retaliação. Isso aqui rodou a internet ontem e o bicho pegou para valer mesmo. Inclusive, a Folha de São Paulo fez um negócio aqui que eu achei muito bom. Olha só. Veja como Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro reagiram à aprovação de Flávio Dino. Aí tá aqui, né? O Flávio Bolsonaro, ó. O Flávio tá aqui, ó. Tá reagiram e o Moro, né? Reagiram com tranquilidade. O Moro até abriu um sorrisinho. Tá tudo certo. Foi muito bom. A Folha de São Paulo, é, não tem jeito. Olha lá, olha o Flávio. O Flávio tá quase feliz. Olha, eu se quase se comemoro, se... Tá, tá quase feliz. Não deixa de estar lá. Olha o Moro. O Moro quase, o Moro quase falou assim, obrigado, Deus. <risos> obrigado, Deus. Ah, Folha de São Paulo, vocês não tem jeito não, viu? E uma postagem que bombou em todas as redes bolsonaristas, mas isso aqui, eu, você não tem ideia do quanto eles ficaram... Agora, nesse momento, eles vão estar tá produzindo isso aqui, vão tá, estar vão tá colocando spam dessa, de, desse, desse trecho, desse vídeo aqui, olha só. Sérgio Moro, além de trair, é mentiroso. Né? Ah, puxa vida, além de trair, é mentiroso. Hum, Esfaqueciou-se-me! Esfaqueciou-se-me. Já que estamos falando de Bolsonaro, vamos falar do, do, do Flávio, porque essa história aqui do Flávio foi espetacular, gente. Olha isso aqui. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para fazer qualquer, cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso. O senhor diz assim, tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo o respeito, senador, isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se, for, se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada... E para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ou suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. O direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo inclusive a atuação do Congresso. 
Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque a função precípua do parlamento é regular as condutas humanas. Eu, nesse, nesse caso, guardo essa discordância de vossa excelência, mas, claro, convido a sua reflexão. Olha, foi uma aula, foi um baile. O que aconteceu ontem foi um baile. E o Brasil viu essa separação entre os políticos limitados, muitos deles vagabundos e canalhas, e aquelas pessoas que realmente, que de fato, estão fazendo algum trabalho, tem políticos ali de direita, que não são uns estúpidos. A gente viu, por exemplo, esse senador Cleitinho, que é o número um, o pior senador do Brasil indo lá contar uma piada antiga, uma piada imbecil de que o diabo estava fazendo uma campanha política, era só a campanha e que é, o Dino estaria fazendo isso. Aí ele coloca na rede, ah, eu falei na cara do Dino que eu ia votar não, sabe? Aquela, aquela imbecilidade de querer fazer essa autopromoção, que é, que é uma coisa que a gente sabe que é previsível, mas cada vez que a gente vê, vai, vai dando aquele enjoo, sabe? Daqui a pouquinho temos novidade aí nos próximos dias, temos novidade sobre o senador Cleitinho. Nós temos um dos piores, tá lá entre os três piores também, aquele girão. O girão falando um monte de groselhas, umas perguntas ridículas. Eu, eu não me conformo de um cara como girão ser senador. O cara conseguiu, ele, ele não sabe que os vingadores... É, um, é, é uma ficção, ele, ele não conhece os Vingadores, <risos> e aí ele achou que a palavra Vingador era, era exatamente isso mesmo, que o Dino estava se vingando, então ele falou assim, ah, você disse que é um Vingador, que você vai se vingar das pessoas, a gente vê Magno Malta com aquele discurso extremista, imbecil, de, de comunismo e tudo mais, então a gente tem, esse pessoal da extrema direita, eles são tão ruins, tão fracos, que cada vez que eles se colocam, eles vão se colocando também como pessoas estúpidas, como pessoas limitadas, como pessoas que não têm muito o que dizer para a sociedade. E a sociedade está vendo tudo isso e está realmente se cansando desse extremismo imbecil, dessa forma imbecil de ver o mundo. E a gente espera que, com o tempo, eles vão entender que não adianta, como de fato ontem não adiantou. Parabéns, Lula. Parabéns, Flávio Dino todas as chances de ser o melhor ministro do STF da história do Brasil. Cara super inteligente, preparado, consciente, com condições de oferecer um trabalho para o nosso país. Então, parabéns, mas eu quero saber o que você pensa. Coloca aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Olha lá, hein? E se inscrever no canal, dê essa moral para gente. Se inscreva aqui no canal. Eu estava falando para você no começo do vídeo sobre essa oportunidade de você ter uma renda extra. E esse é o momento mesmo, tá? Para você ter uma renda extra. Você pode ter essa renda extra é, por intermédio de um link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Está no comentário fixado. É um link especial que eu vou deixar aqui para você. E a gente vai, de certa forma, explicar para você. A gente não, né? porque é, não sou eu. Mas você vai ter uma explicação por intermédio de um mini curso. Você já vai receber, esse mini curso é gratuito. tá? Para você entender como que você pode faturar como você pode ganhar dinheiro ainda nesse ano de 2023 para você trabalhar aí a sua, o seu IPTU, o seu IPVA, o ano começo, matrícula das crianças na escola. Então você já pode fazer um dinheirinho no final deste ano ainda, tá bom? Não se esqueça. Primeiro link do comentário, clica agora aí para você entrar porque também já, o, o tempo já está acabando aqui, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. E a gente pede para você ajudar porque a gente precisa dessa ajuda. Então você pode ser um membro aqui do nosso canal. Você pensou nessa possibilidade? Seja um membro do nosso canal. Seja um membro do nosso Apoia-se. É muito importante a sua ajuda. Nosso Apoia-se nesse mês está precisando de quatro, quatro quatro apoiadores, então se você puder ser um deles, é facinho, é rápido, é barato, é só para você realmente nos ajudar, oito reais se eu não me engano, você já pode nos ajudar lá no nosso Apoia-se, dê essa força para gente, pense nessa possibilidade, e a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos também, para que nos ajude por intermédio do Pix, você pode nos ajudar com qualquer valor, qualquer valor, valor que você puder, valor que você quiser, se você não puder, não tem problema também, você vai ajudar quando você puder, aí quando você puder você ajuda, 
Mas se você puder e se você quiser, dê essa força para gente. Quem trabalha como nós aqui, a gente não tem décimo terceiro, tá? A gente não tem... E agora com essa situação desse strike, eu expliquei aqui em vídeos anteriores o que, que aconteceu, né? O que, que o senador Cleitinho fez com o canal. Então esse é o momento de você nos ajudar. Se você puder nos ajudar, a gente vai agradecer bastante. Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta.